Sì, buongiorno a tutti. Vabbè, devo ringraziare Federica per, 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 per aver concesso l'opportunità di far vedere quello che abbiamo fatto. Faccio so, solo una brevissima eh, introduzione di carattere più o meno storico, insomma, nel senso che poi ne parlerà meglio l'architetto Zilocchi, quindi non voglio perdere troppo tempo. Ehm, D'altro canto, l'analisi la, la, diciamo, storica e la ricerca storica, come diceva anche prima l'ingegnere Grignaffini, che metteva insieme tante cose, no? tutte fanno parte di un percorso di conoscenza che per un progetto di restauro risultano assolutamente fondamentali. Ecco, quindi da questo punto di vista... <coughs> A me piace pensare a tutto come un'operazione di rilievo, ecco, intesa in senso molto più ampio e non come semplice raccolta di misure che <coughs> poi da un certo punto di vista è anche sminuente, ecco, se vogliamo. Eh, come tante altre vicende legate alla nostra città, abbiamo un paio di personaggi che hanno in un qualche modo condizionato l'esistenza del nostro essere ancora oggi, probabilmente. Il primo naturalmente è Napoleone. Napoleone arriva a Parma e incontra una città che è ancora sostanzialmente quella dell'Atlante Sardi, che vediamo in questa ricomposizione. E naturalmente la, la situazione che trova è una situazione particolare, qui non l'ho citato, questa, questa immagine è tratta da, un, da uno scritto di, di Carlo, che dimostra com'era la città in quel periodo. E il, 35% circa della superficie della città era in mano a eh, proprietari in un qualche modo legati all'Ecclesia. Eh, inutile dire che a Napoleone questa cosa non è che piacesse più di tanto e di conseguenza 1805-1810, grandi decreti di soppressione, eh, e quindi molti di questi conventi vengono in un qualche modo cancellati, se vogliamo. Fra questi ovviamente anche quello di San Francesco, non è l'unico, lo sappiamo benissimo. Nel 1811 viene incaricato un architetto, Cocconcelli, di eh, provare ad individuare quali possono essere una serie di destinazioni d'uso nuove per tutta una serie ampia di conventi, destinazioni d'uso nuove oppure semplici demolizioni. Eh, in 20 di questi conventi, quelli che vedete nella parte alta, sono accuratamente rilevati, c'è questo Atlante conservato a Parigi che è meraviglioso tra l'altro, eh, vengono rilevati e per ognuno di questi viene specificata una destinazione d'uso nuova oppure appunto un'ipotesi di demolizione perché non reputato più eh, utilizzabile o riutilizzabile. Eh, San Francesco è nella parte sotto, nella parte sotto perché... Eh, per San Francesco il destino era stato già scritto, cioè San Francesco diventava carcere in un qualche modo e quindi non è stato rilevato e non è stato studiato a parte. Ehm, le decisioni su San Francesco quindi sono in un qualche modo già prese e a questo punto per ciò che riguarda l'edificio che andiamo a vedere oggi, a cui passiamo subito, eh, dobbiamo aspettare Maria Luigia ovviamente, eh, il secondo personaggio che in un qualche modo ha influenzato il destino di tanti edifici a Parma. Eh, Maria Luigia perché è lei che in un qualche modo stabilisce che mh, debba essere costruita una nuova casa di custodia. Come vi diceva Barbara, è una, non è un carcere vero e proprio, almeno in origine, perché era destinato ad accogliere Ehm, coloro che erano ancora in attesa di giudizio sostanzialmente, quindi non ancora condannati vero e proprio. Per eh, l'area di costruzione di questo nuovo edificio viene individuata que que quest'area destinata ad orti che vedete ancora libera di fianco all'ex ormai convento di San Francesco, perché già il convento era stato soppresso e trasformato in calcere, ma <coughs> come tutta l'area poi anche antistante. Piazzale Salvo d'Acquisto era anch'esso eh, stato trasformato, perché c'erano degli edifici preesistenti, in carcere, anche quello. Quindi era un grande complesso polo, diciamo, carcerario già allora. Poi ovviamente nel, nel, nei periodi successivi verrà spostato al di fuori della città per motivi che facciamo molto, molto 
presto ad intuire. Del progetto viene incaricato, anche questo vi è già stato detto, Nicola Bettoli. <coughs> um, Nicola Bettoli fa, um, realizza una serie di progetti, anche questi ve li farà vedere poi meglio Barbara sicuramente, quindi io non voglio perderci troppo tempo e annoiarvi troppo. Mm, sono tutti progetti estremamente interessanti e che denotano comunque una grande cultura e un grande studio su quelli che sono gli apparecchi carcerari all'epoca. Eh, noi abbiamo questi progetti, non abbiamo disegni del progetto originale, almeno non, non, non ne abbiamo ancora trovati quantomeno. Ecco. Eh, quindi ci sono dei progetti alternativi che si ispirano appunto a San Michele, come diceva Cosma, ma non, i, i punti di riferimento non erano solo carceri diciamo, italiani realizzati nel secolo precedente, ma c'erano anche poi dei, dei riferimenti ad altri carceri magari più recenti, ovviamente anche di ispirazione francese, inutile dirlo. Um, i lavori di costruzione, questa è un'altra un proposta progettuale, completamente diversa ovviamente rispetto a quella poi che è stata realizzata. Uh, I lavori di costruzione del carcere vero e proprio cominciano poi nel 1843 e vengono terminati, direi tutto sommato, vista l'entità del, de, dell'edificio, abbastanza velocemente perché nel 1846 l'edificio è già concluso. Eh, nel 1846 tra l'altro vengono anche realizzati gli ultimi due livelli che originariamente non erano previsti, poi li vedremo nel, nelle planimetrie, che vengono realizzati come variante in corso d'opera sostanzialmente. <coughs> Nel 1847 comincia poi una fase successiva, terminato l'edificio, comincia la parte di realizzazione degli impianti, se vogliamo. Anche questo poi ne parlerà Barbara ancora, ne ha già parlato un po'. Scusate, io mi ero preparato una cosa, ma ovviamente poi ho visto Barbara e quindi ne parlerò un po' meno io e ne parlerà di più lei. Ehm, quindi, grande studio anche sugli impianti, che vengono accuratamente predisposti in un qualche modo. L'edificio viene completamente terminato di fatto nel 1849, perché nel 1849 viene ehm, collaudato. Nelle planimetrie della città già del catasto borbonico l'edificio è infatti documentato, così come è documentato in altre tipologie di documenti quali ad esempio appunto questa famosa vista di Parma che conosciamo tutti, in cui l'abbiamo proprio in primo piano, no? il, il, il convento di San Francesco e l'edificio già compiutamente terminato. Mm. Dopo questo cominciano ad essere subito eseguiti poi una serie di lavori che accompagnano l'evoluzione del carcere fino alla sua soppressione in un qualche modo, perché le, le, mutano diciamo, anche le conoscenze tecniche e di conseguenza tutti gli edifici devono essere adeguati, ancora così oggi no? naturalmente, quindi impianti nuovi, bagni nuovi e vi dicendo tutta una serie di aggiunte che ripeto culminano poi nelle aggiunte post belliche degli anni 50 e 60 in cui appunto viene costruita la palestra, dietro la palestra non l'abbiamo visto, c'è una cucina, non è tutto lì la parte di aggiunta, c'è una parte posteriore e ulteriore a cucina, sempre in quell'edificio a shed che avete visto, che va a colmare in un qualche modo quel, quel cortile interno. La prima rappresentazione diciamo, del carcere finito che abbiamo trovato è questa, del, questo, devo dire l'ha trovata la, la nostra tesista, che, 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 che è qui, l'ho vista prima da qualche parte, eh, che è riuscita a reperire questo, questo documento e, che testimonia come il carcere fosse nel 1897. Tutto sommato è ancora esattamente così. Sì, qualche piccola variazione, ovviamente quelle aggiunte di cui abbiamo un po' detto, ma la struttura è sostanzialmente questa. Alcune celle poi sono state sdoppiate, mentre in origine erano tutte celle singole, il carcere doveva accogliere una persona per ogni singola cella, non c'erano i problemi di sovraffollamento, almeno all'inizio, che ci accompagnano oggi. Noi siamo stati chiamati eh, nel 2018, quindi a 
2019, scusate, appena prima del, 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 del Covid, in qualche modo, che ci ha bloccato tutti, siamo stati chiamati ad effettuare il rilievo di questo edificio per fornire tutta una serie di informazioni eh, fondamentali, in un qualche modo, per la redazione di questo progetto di riuso, di restauro, di recupero, se vogliamo. Eh, L'edificio era questo. Qual è la differenza rispetto a oggi? È che sostanzialmente all'interno del, de, delle aree libere del carcere eh, c'era una foresta, non, non altro, ecco, insomma, nel senso che era un bosco vero e proprio, era pieno di alberi, con tutto il fascino che questa cosa comporta, ma questo è un altro ragionamento che, che crea problemi a me probabilmente e basta. E quindi siamo stati chiamati a eseguire un rilievo di, di, di questo oggetto. È un, il rilievo l'abbiamo eseguito in due, io e Sandra Mikolajewska che è qui con noi. Eh, ci ha impiegato obiettivamente un po' di tempo perché l'edificio è grande e perché abbiamo, avevamo la necessità di arrivare a un certo livello di dettaglio. Mm, tecniche utilizzate. Um, Abbiamo utilizzato gli strumenti che abbiamo a disposizione all'interno del Dipartimento, il lavoro è stato svolto tutto internamente diciamo, all'Università, in questo caso, che ha biecamente sfruttato quelle che sono le nostre competenze. Ehm, il rilievo è stato basato sul utilizzo di uno strumento inizialmente, quindi è stato eseguito un rilievo laser scanner, ehm, Eseguire un rilievo laser scanner completo di tutta la struttura sarebbe stato sostanzialmente impossibile, troppo grande, troppo dispersivo, no? pensare di rilevare ogni singola cella eh, con una scansione e via dicendo. Eh, di conseguenza abbiamo deciso di operare in modo lievemente diverso e sfruttare anche le, le modalità di rilievo in un qualche modo tradizionale, quelle che per la maggior parte delle volte siamo chiamati ad usare, anche perché non sempre abbiamo a disposizione degli strumenti evoluti. Quindi abbiamo realizzato questo, un rilievo topografico d'appoggio per avere il massimo livello di precisione possibile, dopodiché con lo strumento, con il laser scanner, abbiamo eseguito, questa è solo una porzione ovviamente, un rilievo laser scanner su tutti gli spazi di distribuzione, in un qualche modo, su tutti i livelli ovviamente l'abbiamo fatto, tutti collegati fra di loro per far comprendere meglio la cosa se abbiamo estrapolato un singolo piano. Manca un braccio perché quello è stato rilevato a parte, è il braccio del carcere femminile, diciamo della porzione di carcere dedicata alle donne, che non è ovviamente direttamente collegato con tutte le altre, molto banalmente, quindi ha un ingresso posteriore eh, a cui si accede dall'esterno. A un, cortile, a un cortile proprio, quello è stato rilevato anch'esso, ma non è presente in questa immagine. Tutto il resto l'abbiamo rilevato utilizzando i tradizionali metodi di rilievo diretto. Um, l'abbiamo fatto su tutti i livelli, qui vi faccio vedere solo qualche immagine abbastanza velocemente, um, compresi quindi i livelli più, più alti, quelli costruiti diciamo, come variante in corso d'opera, come dicevamo prima, e ovviamente sempre collegata, eh, collegate a tutto il rilievo fatto internamente, un rilievo laser scanner anche degli esterni. Gli esterni, li abbiamo visti, sembrano semplici, in realtà non sono così semplici, anche perché non so se, se, se Barbara l'ha detto, tutti i muri esterni, non sono a sezione costante, cioè i muri esterni hanno una sezione che è trapezoidale, si va a restringere andando verso l'alto, ma non si restringe diminuendo il numero di teste, diciamo, delle murature, si restringe avendo appunto questa sezione trapezoidale. Sull'esterno si legge poco perché, eh, nonostante il restringimento sia tutto sommato considerevole, Um, non è così per, percepibile, ecco, però abbiamo, al piano basso abbiamo delle murature esterne di circa un metro, al piano alto di 70 cm o poco più, ecco, tanto per intenderci. Ovviamente questo ci ha permesso di avere insieme al, al rilievo degli interni, degli spazi di distribuzione, una griglia molto, molto rigorosa all'interno del quale andare a collocare poi le celle rilevate con metodi di eh, rilievo meno tra virgolette, diciamo, precisi. Contemporaneamente sono state svolte tutta una serie di saggi all'interno del, 
de, del fabbricato di cui vi parleranno poi altri. Eh, vi voglio far vedere perché comunque sia sono una forma di rilievo anche questa, ecco, anche se non me ne occupo io e se ne occupano altre persone. Quindi sono stati effettuati degli scavi di cui avete visto traccia nel cortile del, nel, 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 lungo il corridoio del piano terra, eh, sono state effettuate appunto tutta una serie di verifiche sul, sulla tipologia di muratura, sono stati effettuati dei carotaggi sia nelle murature che nei pavimenti e via dicendo. Al termine di questa operazione siamo passati diciamo, alla fase di restituzione che ci hanno restituito uno stato di fatto che è questo. Come vedete, avendo visto quell'immagine di prima, eh, tutto sommato vi rendete conto che la, la configurazione nel 2020 non è diversa da quella del 1897. Sì, c'è qualche cella suddivisa in più, compaiono tutta una serie di eh, muri diciamo, all'interno delle celle che sono quelli realizzati per far sì che all'interno di ogni cella ci sia una latrina apposta eh, anziché eh, impianti mobili come quelli che erano prima. Mm. Vi do una, un, fortunatamente l'avete visto, quindi mh, vi siete resi conto delle dimensioni, più o meno un rettangolo di 48 per 52 metri, ogni cella misura 4,80 metri per 2,20 circa, insomma, eh, queste sono i, le dimensioni fondamentali, abbiamo un'altezza in gronda di 13,5 metri e, mezzo, e via dicendo. Il livello di dettaglio a come siamo giunti in, questo, in questa restituzione, quello dell'1 a 50, ma per problemi diciamo, di carattere maniacale che ho io e che purtroppo ha anche chi mi ha aiutato, probabilmente siamo, abbiamo raggiunto un livello di dettaglio molto superiore, abbiamo voluto documentare tutti i serramenti in modo particolare, le grate e via dicendo, insomma per avere il quadro complessivo il più esaustivo possibile. Questi sono i tre piani, poi abbiamo questo piano, eh, uno dei due aggiunti, e l'ultimo livello sottotetto. Eh, ovviamente le sezioni, eh, edificio straordinario, sezioni ne abbiamo fatte una quindicina complessivamente, sempre con lo stesso livello di dettaglio. Al termine di questo abbiamo eh, effettuato un rilievo fotogrammetrico degli esterni con questa tipologia di problematiche per cui abbiamo un lato che non siamo riusciti a rilevare. Questo era lo stato della facciata, il famoso bosco verticale sostanzialmente, eh, all'inizio del, del rilievo, tagliate le radici e oggi lo vediamo così come l'avete visto voi. Abbiamo eseguito un rilievo fotogrammetrico di tutte le facciate esterne, che quindi abbiamo poi montato, anzi le ha montate Gloria Colla, la tesista, eh, sul, eh, sulle facciate, eh, con un livello di dettaglio che in realtà è questo, cioè un pixel per millimetro, quindi molto molto accurato. Mm, concludo, concludo velocemente. Mm, ma sì, è più per gli studenti forse che per i professionisti quello che vado a dire ed è colpa del fatto che mi affeziono troppo sempre a tutti gli edifici che io rilevo e quindi non li toccherei mai più mi perdoni Federica su questa cosa e, sì il carcere è questo, è questo è tutto questo, quello che avete visto è tutto quello che abbiamo oggettivamente documentato in realtà è molto di più è un luogo di, di emozioni di atmosfere no? in un qualche modo straordinario, alcuni aspetti tecnologici, tecnici che mm -hmm. sarebbe davvero un peccato perdere, quelli di cui parlava prima il professor Mambriani, le porte, i serramenti, le finestre, eh, giochi di luci e ombre e via dicendo. Io credo che siano tutte cose che in un progetto di restauro, lo dico ai giovani, in un qualche modo debbano essere mantenute, perché un, un edificio è un luogo di memorie anche, le memorie non devono essere perdute, soprattutto queste bisogna mantenerle.